Bon, aujourd'hui, courte vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais bon, ça va faire de mal à personne, on va dire. Et avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que j'ai enfin mon nouveau PC, et putain, que les montages sont bien plus fluides. Ça me motive d'autant plus à faire des vidéos, et j'en ai plein en stock qui vont venir petit à petit. Bref, reprenons. Si vous suivez à minima l'actualité de jeux vidéo, vous devez être au courant que le 27 mai 2021, un direct pour les 30 secondes de Dragon Quest a eu lieu. Et ouais, on fait beaucoup d'animes hein, ces deux dernières années. Et on a plutôt été servi en annonce. Bon, on va pas se cacher qu'il y a eu énormément de blabla inutiles et des jeux totalement aux F, comme ce Dragon Quest Candy Crush qui trouvera probablement preneur pour les boomers au fond de la salle là. Mais on a également eu une version 6 de Dragon Quest 10 et une version offline de celui-ci. Et qui évidemment deviendra toujours pas chez nous parce que bah c'est pas drôle sinon hein, pourquoi exporter une licence à succès au niveau international Franchement, je vois aucun intérêt, hein, le jeu se porte bien mieux au Japon. C'est une blague, hein, vous êtes des connards. Mais sinon, l'une des annonces les plus importantes de ce direct, c'est bah, bien le remaster HD de Dragon Quest 3, qui a été remasterisé en HD 2D, hein, exactement comme Octopath Traveler. Et c'est pas si anodin que ça quand on sait que ce sont les développeurs de Octopath qui ont travaillé sur ce projet. Et ça fait plaisir car la direction artistique de cette méthode HD 2D est tout bonnement sublime et c'est cool de voir de plus en plus de jeux se prêter à cette méthode car c'est une bien belle manière de faire de beaux remasters sans trop dénaturer le jeu d'origine, notamment au niveau des personnages qui resteront en pixel art pour les plus nostalgiques d'entre nous. Et de plus, cette version de Dragon Quest est prévue comme étant une sortie mondiale, ce qui veut dire que oui mes chers amis, oui on l'aura en Occident et ça c'est stylé. Mais la dernière annonce de ce direct, ça a bien évidemment été le tant attendu Dragon Quest 12. Bon, on n'a rien d'incroyable, on a juste exactement la même chose que pour The Last Crawl 6 ou Metroid Prime 4, c'est-à-dire un pauvre logo, mais bon, c'est déjà ça. Mais on a quand même le nom du jeu, hein, qui est The Flames of Fate, qui est tout de même beaucoup moins jovial que le nom du dernier opus qui était euh, Les Combattants de la Destinée. On peut donc s'attendre à un jeu qui a l'air quand même bien plus sombre. Et ce que je dis n'est pas que dans le stade de la théorie, car après le trailer, Yuji Ori annonce que l'ambiance sera bien plus sombre, je le définirai comme un Dragon Quest pour adultes, entre guillemets. Donc euh, voilà, euh, je dis pas que des conneries, c'était euh, officialisé par le créateur du jeu en lui-même. Ce qui est pas plus mal, hein, même si le dernier opus a ses côtés sombres, ce n'était pas non plus toute l'ambiance qui était comme ça, donc hâte de voir ce que ça a donné. Et niveau histoire, on n'a pas plus d'infos que ça, cependant nous avons eu quelques informations niveau gameplay. Et en toute honnêteté, je sais pas trop quoi en penser, ça fait même limite un peu peur. Parce que les développeurs ont annoncé que le système de combat bien connu de Dragon Quest allait changer, après 11 épisodes donc. Et je sais pas trop quoi en penser du coup, car si Dragon Quest est apprécié pour certains joueurs, c'est notamment grâce à son système de combat au tour par tour qui justement est resté globalement inchangé au fil du temps. Et c'est ce qui le démarque dans Final Fantasy Moderne par exemple. Bon, après il était évident qu'après 12 épisodes, la série allait prendre un certain tournant. C'est d'ailleurs cependant que ça n'a pas déjà été faux auparavant. J'espère juste qu'ils vont pas trop faire de la merde avec ce système de combat amélioré, qu'on ne tombe pas sur la Final Fantasy Lake par exemple, histoire que Dragon Quest garde son originalité. Sinon, moi, qu'est-ce que j'attends de ce nouvel opus Eh bien, pas grand-chose en vrai, mais j'attends surtout un bon scénario et de bons personnages, comme ça a été le cas avec Dragon Quest 11. S'ils pouvaient pousser le truc encore plus loin, ce serait vraiment nickel. Et évidemment, j'attends aussi un monde moins couloiresque, entre guillemets, enfin genre en gros qu'il y ait moins de couloirs. Car en apparence, dans Dragon Quest 11, on dirait qu'on peut se balader un peu partout, mais non, il y a énormément de murs invisibles, ce qui fait qu'il y a énormément de couloirs, et ça j'en avais parlé dans ma critique sur ce jeu. Et donc j'espère que dans le 12, on n'aura pas ce problème de couloir et qu'on sera déjà beaucoup plus libre. Bref, avec le peu d'informations qu'on a sur ce jeu, c'est compliqué d'en tirer des trucs intéressants. Mais j'espère qu'ils ne feront pas trop de la merde et que ce jeu sera le digne successeur du 11. Et ça m'étonnerait très fortement qu'on ait des infos le 3, puisque comme on dit dans ce tweet, le jeu n'est que dans ses premières étapes de développement, donc on peut s'attendre à une sortie d'ici 2023, et peut-être éventuellement un trailer en 2022, pendant le 3 de cette année, qui sait. Bref, moi je vais vous laisser ici. Une nouvelle vidéo devrait sortir dans les jours qui suivent, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes vidéos, et évidemment à me donner des retours et des avis via la barre de likes et les commentaires. Sur ce, portez-vous bien, et à bientôt